Péssima notícia pro Lula, meus amigos. O condenado por corrupção, que não provou sua inocência, mas tá solto porque o STF decidiu que ele tá solto, recebeu uma das piores notícias que ele podia receber esse ano, tá? Literalmente, uma das pessoas que mais conhece o Lula, que ficou muito tempo no Partido dos Trabalhadores, né? Que só saiu de lá porque foi expulsa quando viu que o Lula tava indo contra as coisas que ele havia pregado, só pra poder agradar ao sistema, né? Ser mais palatável ao sistema e poder... É, colocar os seus planos, seu projeto político, seu projeto de poder em ação, essa pessoa viu isso logo no começo, né? E aí ela viu que aquilo ali não era interessante. Até porque esse projeto político do Lula, pelo que a gente viu, né? O projeto, principalmente o projeto político do PT, pelo que a gente viu, tinha muita corrupção envolvida. E hoje essa pessoa resolveu abrir a boca como ela nunca tinha feito antes. Eu acho que talvez ela tá cansada de ver isso aí, né? Tentando ver o pessoal, vendo o pessoal tentando lavar o Lula na sua própria sujeira, e eu tô falando da Heloísa Helena, pessoal. Até deixei aqui, vou colocar aqui pra vocês já na tela, pra vocês verem. Essa aqui é a Heloísa Helena. Quem não conhece ela, principalmente o pessoal mais jovem aí, tá? a Heloísa Helena era um dos grandes nomes do PT, né? e era um, um dos nomes daquela linha pura do PT, né? daquele pessoal que realmente tava ali, era esquerda de verdade, esquerda mesmo, né? Não, não era mais ou menos essa esquerda misturada com os metacapitalistas, né, misturada com o sistema, não, ela era esquerda mesmo. E aí, o que que acontece, pessoal? Um pouquinho de história, em 2002 o Lula tava chegando ali mais uma vez, é, e praticamente não tinha chance de ser eleito, né? Depois de perder duas vezes pro, pro PSDB, se eu não me engano, perdeu até no, no primeiro turno, é, na eleição de, no, de 98, acho que ele perdeu no primeiro turno, não sei se foi na de 94 e na de 98 ou só na 98, só que teve uma eleição que ele perdeu no primeiro turno, ou seja, ninguém gostava do PT, todo mundo sabia o que o PT era. E o Lula chegou na eleição de 2002 e falou, nossa, eu preciso mudar. E aí lá no meio do ano, em 2002, ele fez algo que chama, é, que foi conhecido como Carta ao Povo Brasileiro, onde ele se comprometia a abrir mão do, 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 dos ideais totalitários do PT. Né? Para quem não sabe, o PT votou contra a Constituição Federal, ele expulsou os deputados que votaram a favor, votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e tentou acabar com o Plano Real que foi o que deu uma certa segurança uh, econômica para o Brasil. Né? O PT foi contra o plano real, então, ou seja, ele foi contra tudo que proporcionou que o Lula pudesse governar com certa tranquilidade durante os anos onde ele teve uma bonança econômica mundial gigantesca e ele não aproveitou isso para nada, né? só aproveitou, como a gente viu, o PT só aproveitou aquilo lá para fortalecer os esquemas de corrupção. Mas, em 2002, a Luísa Helena falou, pô, isso aí não é o partido que eu entrei, né? O que, que é isso? Vou sair daqui e vou fundar. Meu... Na verdade, ela foi expulsa junto com outros, se não me engano, foi ela e o Babá, Aí outros lá que eu esqueci o nome, já tem muito tempo. Mas assim que ela saiu, ela falou, vou fundar meu partido que vai ser esquerda de verdade. Ela fundou o PSOL. Hoje ela nem tá no PSOL mais, coitada. Eu acho que até o PSOL pra ela, ela já, já viu que, que, que não tá prestando, né? Até porque o PSOL hoje em dia é a linha auxiliar do PT. Estão sempre juntos aí, sempre votando juntos, né? Sempre um defendendo o outro, um puxando o saco do outro. Então o PSOL hoje em dia é, tá junto com o PT, né? É, mas aí... Por que, que eu fiz todo esse histórico aqui da Heloísa Helena? Por quê? Pra mostrar pra vocês que ela é uma pessoa que conhece o Lula. E olha o que, é que ela resolveu, resolveu falar hoje, pessoal. Só não posso mentir e dizer que considero Lula inocente. Não tenho dúvida de que é culpado. Não há força humana que, a, que, faça, que me faça apoiar Lula. Pessoal, isso aqui, se fosse qualquer outra pessoa, seria até exagero. Mas vindo da Heloísa Helena, que é uma pessoa que ficou no PT tantos anos que conhece bem o Lula, e conhece o Lula de verdade, né? o Lula que né, se morfou, que se esconde atrás daquela, daquela carinha de Lulinha, paz e amor, não, né? ela conhece o Lula de verdade, é o Lula que ela conhece, tá? não é o Lula que a imprensa tenta vender pra gente, não, então ela conhece esse Lula e ela tá falando aqui, não tenho dúvida de que é culpado, vamos aqui na matéria principal, porque essa matéria aqui do Diário do Centro do Mundo né, só falou que ela não vai apoiá-lo, mas não diz, por exemplo, que ela, sabe, que ela acha que ele é corrupto, né? Não tenho dúvidas de que é culpado, diz fundador do PSOL sobre Lula. Aí, senadora Heloísa Helena, Rede, afirmou que não tem... Ah, se bem que Rede hoje em dia, né? Mesma coisa. Afirmou não ter dúvida de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é culpado por crimes de corrupção. De acordo com ela, não há força humana capaz de obrigá-lo a dar suporte ao presidenciável. Eu não tenho dúvida que uma personalidade inteligente como Lula seria impossível que se fosse viabilizados tantos crimes contra a administração pública no governo dele, sem estar ele a capitanear o processo. Se for para responder de forma simplória... Se é inocente ou culpado, não tenho dúvida de que é culpado. Só acho que eu não, eu não conseguiria resumir melhor aqui. Porque todo mundo fala, ah, o Lula é inocente, o Lula é inocente. Pera aí, aquele tanto de escândalo, de corrupção acontecendo praticamente todo mês. Tinha até horário, tinha até agenda, né? 
Tinha, tinha um cronograma ali de escândalo de corrupção. Dava tal dia do mês e, opa, qual escândalo tem esse mês aí de, de corrupção que o PT vai oferecer pra gente? Foram assim os, os 13 anos de governo petista. Praticamente, a, a gente conhecia os ministros na hora que eles estavam sendo presos por corrupção ou demitidos, né, pra tentar aliviar a crise. Né, hoje em dia que a gente sabe o nome de todos os ministros porque eles estão fazendo um bom trabalho. Né? Ou estão sendo acusados falsamente pela imprensa de alguma coisa que nunca vai pra frente, né? Ao contrário desse, desses processos aqui, desses escândalos, que sempre iam pra frente e sempre descobria mais coisa. O Mensalão, ele começou com um escândalo pequeno nos Correios, pessoal. Um pequeno escândalo nos Correios, a gente descobriu que os caras tinham comprado o Congresso. Os caras compraram o Congresso, meu Deus do céu, e tem gente querendo votar nesse povo. Oh, é muita vontade de ser burro. Como que... E assim, eu acho que quem vota no PT... De justiça seja feita, quem vota no PT merece o PT Se você realmente está disposto a colocar esse partido de volta para te comandar Você merece tudo que ele vai colocar, tudo que ele vai estragar a sua vida Tudo que ele vai fazer para estragar a sua vida Tudo de ruim que ele tem para oferecer e vai te oferecer E vai te impor, não vai nem te oferecer E eu acho que você merece tudo isso O problema é que tem mais gente no país O problema é que você não pensa nos outros, né? Você tem esse masoquismo político aí e você não pensa nos outros, né? Você quer ser governado por ladrões, por corruptos, que já foram condenados, não provaram sua inocência, foram soltos por tecnicalidades jurídicas. E aí, ao mesmo tempo, você quer que todo mundo pague, pague junto com você por essa porcaria. Mas vamos lá. É, o que, que eu posso... Ela fala outra coisa interessante aqui. Ó. Não posso mentir e dizer que considero Lula inocente. Quando as instâncias jurídicas declararam que o Collor era inocente, eu continuei dizendo que eu achava que não era. Então isso não significa proteger o Sérgio Moro ou condenar os procedimentos investigatórios legítimos que foram feitos. Porque ele teve uma postura inaceitável. Você vê que aqui, mesmo ela discordando do Sérgio Moro, e, e isso aqui todo mundo pode discordar, da forma como ele lidou com a situação, mas não quer dizer que o Lula é inocente, meu Deus do céu. Não quer, não quer, não quer dizer que os crimes que ele cometeu não deixaram de desistir. Deixaram de existir. Então, até me espanta, assim, uma pessoa de, de esquerda, né, de esquerda raiz mesmo, que eu até cl poderia classificar como extrema esquerda, mas ela tá tendo mais racionalidade do que a esquerda hoje em dia, que é aceitável pela imprensa. Ela tá falando com todas as letras que o cara é corrupto. Não tem como ter acontecido tanta coisa no governo dele sem ele saber. Se ele não sabia, e a verdade é essa, outra análise que eu posso fazer aqui, se o Lula não sabia de todos os escândalos de corrupção que ocorreram no governo dele, debaixo do nariz dele, então ele é um incompetente completo e não tá qualificado a ser presidente. Entendeu? Porque ele não entende, porque ele não, não viu o que aconteceu ali. Aconteceu embaixo do nariz dele. Então ele não tá qualificado a ser presidente porque ele é um incompetente. E se ele sabia, é pior ainda, ele é corrupto e também não tá qualificado a ser presidente. Então de forma alguma o Lula tá qualificado a ser presidente. Por mais que as imprensas tenham te vender ele como... Ah, um cara que resgatou o Brasil. Não resgatou não, vai fundar o Brasil de novo. Vão ter os mesmos esquemas de corrupção de novo. Vai ter o mesmo empréstimo a ditaduras africanas, nós gerindo para ditaduras africanas, ditadores. Nosso dinheiro sendo utilizado para fazer porto em Cuba. Nosso dinheiro sendo utilizado para pagar a mão de obra sendo escrava vindo de Cuba. Corrupção todos os dias. Aparelhamento da máquina, que até hoje está aparelhado. O Bolsonaro está aí três anos e sofre todo dia com o aparelhamento que está lá dentro. Fora as políticas que a esquerda está trazendo para implementar na educação infantil. Políticas, políticas de ideologia de gênero, de racismo. Né? Que eles falam que é para combater o racismo, mas na verdade é para implementar o racismo lá na escola. Porque o amiguinho, o coleguinha branco, seja sempre é, visto com maus olhos pelo coleguinha negro, né? Pra que eles se odeiem desde o começo, porque é isso que a esquerda quer, divisão na sociedade. E tem gente colocando esse pessoal. Bem, se, se mesmo a fundador, se uma das pessoas que melhor conhece o Lula, né? Fundadora do PSOL, né? Uma pessoa que ficou no PT vários anos, tá dizendo aqui que o cara é culpado e você tá achando que ela é inocente, você é idiota. Aí, aí desculpa, meu amigo, aí você é idiota e você não tem salvação. Aí você realmente merece o que o PT tem pra te oferecer. Né? E se você morar sozinho num país, você e o petista, eu falaria pra você em frente, mas infelizmente tem outras pessoas aqui. Meus amigos, obrigado quem acompanhou, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo pra todo mundo saber o que, que o Lula é de verdade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.